హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను మన తెలుగు అమ్మాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు మేమైతే చాలా బాగున్నాం అండ్ హోప్ మీరు అందరు కూడా బాగున్నారు సేఫ్గా ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నాను అండ్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈరోజు మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ కాదులేండి ఇప్పుడు టైం లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది సో ఇప్పుడే రెడీ అయ్యామన్నమాట ఈరోజు కొంచెం క్లైమేట్ ఓకే థర్మల్ వేసుకున్నాను కాబట్టి కొంచెం బయటకు వచ్చి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చల్లగా అంటే హాట్ హాట్ వాటర్ బాత్ చేసాం అనుకోండి చక్కగా బాల్కనీలోకి వచ్చో ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఉండొచ్చు అనమాట సో అది అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్ స్పెషల్ ఏంటి అంటే ఫైనల్లీ ఈరోజు షాపింగ్కి వెళ్తున్నాము నా అప్కమింగ్ బేబీ కోసం ఏమన్నా చూద్దాం అన్నట్టు అనుకుంటున్నాము సో అదొక్కటే రీజన్ కాదు ఇంకా నాకు కొంచెం టీషర్ట్స్ అవి కావాలి నాకేంటంటే ఇప్పటి వరకు బట్టలన్నీ జర్మనీ నేను స్టడీస్కి వచ్చినప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ ఉండిపోయిన బట్టలు అండ్ నేను ఇండియాలో కొనుక్కున్నవి అవే సరిపోయాయి అనమాట ఇప్పటి వరకు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా సో ఇండియా నుంచి నేను ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో యూజ్ చేసిన బట్టలు ఏమీ తెచ్చుకోలేదు అవన్నీ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతాయిలే అని అక్కడే వదిలేశాను బట్ ఇప్పుడైతే నా దగ్గర ఏమీ లేవు అండ్ టీషర్ట్స్ అవి కొంచెం ఫిట్ అవుతున్నాయి అనమాట మంచి పెరిగే కొద్దీ టమ్మీ పెరుగుతుంది కదా అండ్ దట్ టూ నాకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇమీడియట్గా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాబట్టి కొంచెం నేను ఆల్రెడీ కొంచెం వెయిట్ ఉంటాను కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది లేకపోతే ఆ టీషర్ట్స్ సరిపోయేవి సో ఇంక నెలలు నిండే కొద్దీ కూడా క్లైమేట్ బట్టి ఒకవేళ స్నోఫాల్ ఉందనుకోండి వెళ్ళడం కుదరదు యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడే కొంచెం తిరగాలి అన్నట్టు ఈరోజు కొంచెం ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ కొంచెం లూజ్ టీషర్ట్స్ కానీ నైట్ ప్యాంట్స్ కానీ అన్నా చూద్దామని అనుకుంటున్నాను అలాంటివి తీసుకోవాలి పార్సల్ ఎంచుకున్నాం కానీ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది కదా లైక్ చెల్గా అయితే పార్సల్లో ఉన్నాయి కొన్ని బట్టలు మా చెల్లి వేసింది కొని బట్ అవ్వలేదు ఇంకా మా హస్బెండ్ అన్నారు వెళ్ళి తీసుకుందని నీకు ఒప్పుకున్నప్పుడే తర్వాత తర్వాత కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోతుంది అని చెప్పేసి సో అందుకే ఈరోజు ప్లాన్ చేసాము సో బేబీ రిలేటెడ్ కూడా ఏమన్నా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా చూద్దాము ఏమన్నా మంచివి బాగున్నవి లేదా అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే కొన్ని డీల్స్లో ఏమన్నా దొరికితే చూద్దాం అన్నట్టు అనుకున్నాం మోస్ట్లీ ఆఫర్స్లో ఉండవు ఈ టైంలో ఎందుకంటే డిసెంబర్ అయిపోయింది కదా సో క్రిస్మస్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఆఫర్స్ ఏముండవు బట్ వెళ్ళినప్పుడల్లా చెక్ చేద్దాం ఏమన్నా దొరికితే తీసుకుందాం అన్నట్టు అనుకున్నాము జెండర్ తెలుసు కాబట్టి తెలియకపోతే ఆబ్వియస్లీ ప్లాన్ చేయము సో అదనమాట ఫస్ట్ బే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే అన్ని ఇండియాలో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు అంత ఏం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం పడేది కాదు ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అన్నీ తెచ్చుకోలేం కాబట్టి అన్నీ కొనుక్కోవాలి సో దట్స్ ద రీజన్ అనమాట అస్తమాన షాపింగ్ వెళ్ళట్లేదు సో ఆ రీజన్కి టీషర్ట్స్ మెయిన్గా కావాలి అందుకనే వెళ్తున్నాము అండ్ ఇది ఎలెన్ సోలీలో టాప్ అనమాట ఇది ఐ థింక్ నేను జర్మనీ నుంచి రాగానే అనుకుంటా మా హస్బెండ్ కొన్నారు అప్పటి నుంచి ఇదే వేసుకోవడం ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయినట్టు ఉంది ఈ టీషర్ట్ కూడా కానీ కష్టంగా పట్టింది అనమాట సో బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా బట్టలు లేవు అన్నీ స్మాల్ తీసుకొని అలవాటు అయిపోయింది ముందు కూడా అన్నీ స్మాల్ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ ఉండేసరికి ఇప్పుడు ఏం పట్టట్లేదు లిటరల్లీ సో అది మెయిన్ రీజన్ అనమాట షాపింగ్కి సో మంచి చల్ల కాలేస్తుంది మా హస్బెండ్ రెడీ అవుతున్నారు చిన్న రెడీ చేసేసాం సో ఇప్పుడైతే షాపింగ్కి స్టార్ట్ అవుతున్నాము సో వెళ్ళాక అక్కడ అయినా షాపింగ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీతో కూడా షేర్ చేస్తాను సో బ్లాగ్ అయితే చూడండి మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తా బాయ్ బాయ్ చలో షాప్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఒక మాల్లో క్రిస్మస్ టైంలో బాగుంది కదా రుచి ఇక్కడ కానీ అప్పుడు మనం తీయడం అవ్వలేదు లైటింగ్ అది పెట్టి కానీ అంత ఓవర్గా కూడా చేయలే కదా క్రిస్మస్కి సో మొత్తం ఇక్కడ బయట డిస్ప్లే చేసిన బ్రాండ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట లోపల తిరగడమే పని పెప్ మాల్ సో ఇలా ఫార్మర్స్ ఎవరైనా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏమి ఇంటి కొరియాండర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ యూరో త్రీ యూరో ఆరెంజెస్ చూడు సో ఆ రోజు ఇంకా లంచ్ కూడా బయటే ప్లాన్ చేసుకున్నామండి ఎందుకంటే మాకు సాటర్డే అంటేనే ఒకరోజు షాపింగ్ ఉంటుంది సో చాలా పనులు అనుకున్నాం ఆ రోజు చాలా షాప్స్కి వెళ్ళాలి అన్నీ ఒక ప్లేస్లో కాదు ఇంకా అందుకనే మార్నింగే స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట అండ్ నూడిల్స్ తినాలని అనిపించింది చాలా డేస్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నేను జర్మనీ వచ్చిన కొత్తలో తిన్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడే ఆ ప్లేట్లో హాఫ్ కూడా తినలేకపోయాను ఏంటో ఒకసారిగా ఫుడ్ తినలేకపోతుంది అనమాట సో తిన్నంత వరకు తిని మిగిలి మా హస్బెండ్కి ఇచ్చేసాను అండ్ చిన్నోడికి కూడా ఫుడ్
सो मेमे लाइम ऐक्चुअल मार्न इंटर प्रिपरेशन अवे चोर मे लेवे नईन थर्टी आई लेचि अकमेम चोड़ की फुट प्रिपरेशन ब्रेक्फास्ट अभी अड़ेपड़ी टाइम सो चाल रोज तरह नूडल तिना इक नूडल अंत इंडियाला असल उ असल स्पैस का मर्चिपन उपड़ चाल तक उ बटेद अला तिना अंड षापिंग मॉल चुप चाल बहुत मॉल सो मुदे षापी चोड़ पड़कने टाइम मार्न पड़को ले अला अला ड्रामा लाटा सो इपड़ी षापिंग से चूं कलर कांबिनेशन चाल फैनली किंद फ्लोर अंत तिग् तिग् ई गाट सो मेनी क्लोथ सो इंदो चूस एन सैटाओ एनी फर्दर का पनचे अंड ट्रैलूम को हड़ावड़ी सो लाइन उवाली इंमेली अवी ट्रैल मल्ल बैठक रावाली सो ट्रैल एन फिटते चूद असल इन नीटल इन फिटते चूद सो मैं जेडर तेस फ्यू डेस्ट की षापिंग अरकूलावर एवरना का मंजी फीलिंग वो चाल चूसा मैं हस्ब नैन अवी चूसकोनी आ बुले बुले सैजल अम्मा बटल फस्ट टाइम कदा को सो चाल चाल एक्सइटेड फील सो चाल चाल चूसा अंत शूट चेयले चाइज कदा बहुत कदा कलर्स फैंस अंदर ब्लाक उंटे बहुत अंत आ षेड इंदो उ ना सैजस इधो ग्रीन इकड़क चूड़ सैज इधदी चोड़ की फोर पेदी वाड़ी ट्वेलव टू सिक्स अभी लूजी का ओके अंड इंका चाल सीमें मैं कोई षाप्स पर्ट्युर्तम सो चोट इंको चोट के सो इकड़कोचि मोस्टली जैके इपड़े ना ओल जैके जिप पटन टम्मी पे सो मुदे बेटर विंटर फुल प्रिपेर्ड वेलकते बैठक वेलो ने इला षापिंग की लेदे वाकिकिंग की अंड हास्पल की मतमे कदा सो सैज नाड़ेदा क्या कोई सैज तस्कना सो इन नचिन कलर लकी सैज दी दौरको सो अदे अब हस्बैं की ट्रैल वे चूपन सो लास्ट जैकेट लकी दी अं इकोनी विंटर वेर नईट वेर चूस्ना इवी वेलवेटाला बट ना फर्दर का यूज अव्वाली बोत विंटर अं समर यूज अव्वाली सो विंटर विंटर की पेक मल्ल सम्मर की यूज सो अभी मार्चक उन्मा अंके चूस्ना अंड इक चपल भले नचे ना इंटर वेसको बट उन्नवे नीन वेसको लेकिन चो नोटेक वेसको माने बट चाल चाल क्यूट अच्छा चूड़ने अंड अब क्रिस्म कंप्लीट न्यू इयर कंप्लीट कदा लाइटिंग अद्त सीन उन्न चाल बहुत ना चाल इष्ट सो चाल सब इंको नाला एंजा चुनाव व्यूनी ना चाल बच्चे कोई कैमरा कैरेक्ट चूस्ते चाल मंच फीलिंग वस्तु 
ఇంకా లాస్ట్గా ఇంకొక షాప్ విజిట్ చేస్తుంది అనమాట సార్ టీషర్ట్స్ ఇంకేమైనా దొరుకుతాయేమో అని మా హస్బెండ్ అదే చెప్తున్నారు దొరికితే అన్నీ తీసేసుకో ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు తర్వాత తిరగలవో లేవో చిన్నోడిని వేసుకొని చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుందండి నిజంగానే ఒక వాడిని వేసుకొని మాకు ఇలా బయటకు వచ్చినప్పుడు షాపింగ్స్లో వీడియోస్ తీయాలన్నా చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై తీయాలి అది నా ప్రొఫెషన్ కాబట్టి చాలా వరకు మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ షాపింగ్ అంతా అయిపోయాక మాల్లో గ్రాసరీ షాప్ కూడా ఉంటుంది అనమాట కాఫీ లాండ్ అది సో అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా కావాల్సినవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే సండే షాప్స్ ఏమి ఉండవు కదా ఎక్కడ ఇంకా కావాల్సినవి తీసుకున్నాను అండ్ ఈ రోజెస్ ఎంత బాగా నచ్చాయి తెలుసా చాలా డేస్ ఉన్నాయి రోజెస్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకుంటాను నేను ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒకటి అయిపోయాక ఇంకొకటి అనమాట ఆ కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ చిన్నోడు ఆ రోజు ఎందుకో చాలా క్రాంకీ ఉన్నాడు అసలు నిద్రపోలేదు బట్ ఇంకా స్లోగా మా హస్బెండ్ వాడిని హ్యాండిల్ చేస్తే నేను చిన్న చిన్నగా షాపింగ్ అది చూసుకుని ఫైనలీ కావాల్సిన గ్రాసరీ ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకున్నాం అనమాట సో చాలా వాటికి ప్లాన్ చేసుకున్నాము మార్నింగ్ లెవెన్కి లెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంటి దగ్గర సో ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ థర్టీ అలా అయింది సో అన్నీ ఒక్కొక్కసారి ప్లాన్ చేసుకుంటాము దగ్గర దగ్గర ఏరియాలు అయితే ఇంకా నా ఓపిక బట్టి కూడా అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఓపిక బాగానే ఉంటే అన్నీ కవర్ చేసుకొని వస్తాము సో అలా ఇక్కడ బిల్డింగ్ చేసుకొని ఇంక ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము హలో సో మా షాపింగ్ కంప్లీట్ అయింది గ్రాసరీస్ లాంటివి తీసుకున్నాం అనమాట మిల్క్ చికెన్ లాంటివి సో ఇక్కడైతే వెయిట్ చేస్తున్నాను మా హస్బెండ్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళలేదు అదే కదా నీ కాఫీ ఐస్ క్రీమే కదా అంటున్నారు అందుకే నవ్వుతున్నా అనమాట సో ఇక్కడ అయితే షాపింగ్ రిలేటెడ్ అన్నీ అయిపోయాయి చేతులు ఖాళీ కూడా లేవు చెప్పాలంటే ఫుల్ బ్యాగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అది మళ్ళీ ట్రైన్ మారి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే స్పైసెస్ అయిపోయాయి అండ్ ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం భోజనానికి సో కొన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా కావాలి ఇంకెలానో అందివే కదా టైం కూడా ఇప్పుడు ఫైవ్ థర్టీ అయింది అనమాట బాగానే సో ఎయిట్ వరకు టైం ఉంది కదా వెళ్ళి తీసుకొని వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము సో ఇంటికి వెళ్ళాక చాలా షాపింగ్ చేశాయి ఏం షాపింగ్ చేశాను అదంతా ఇదే బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను ఇంటికి వెళ్ళాక సో చూస్తున్నాను మళ్ళీ కలుస్తా బా బాయ్ హాయ్ హలో సో మేమైతే ఇంటికి వచ్చేసాము ఇంటికి వచ్చి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతుంది అనుకుంటా రావడమే ఫస్ట్ కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి కాల్ చేతులు కడుక్కొని కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాను ఎందుకంటే చిన్నోడికి ఓట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి నైట్ డిన్నర్కి ఈరోజు రైస్ లేదనమాట సో నైట్ డిన్నర్ ఏం పెడతానంటే ఒక్కొక్కసారి కర్డ్ రైస్ పెడతాను ఒక్కొక్కసారి ఓట్స్ పెడతా అనమాట వాడు మూడు బట్టి మధ్యాహ్నం ప్రాపర్గా రైస్ తిన్నాడు అనుకోండి ఓట్స్ పెడతాను లేదంటే కర్డ్ రైస్ పెడతాను బట్ ఎవ్రీడే కర్డ్ అయితే ఖచ్చితంగా పెడతాను అంటే కర్డ్ రైస్ పెట్టలేదు అనుకోండి ఫ్లేవర్డ్ కర్డ్స్ దొరికితే పిల్లలకి ఇక్కడ సపరేట్గా సో అవి అందరూ యూస్ చేస్తారు ఇక్కడ సపరేట్గా పిల్లల కోసం అని దొరుకుతాయి అనమాట సో అవి పెడతాను బనానా యాపిల్ చెర్రీ ఇలా మిక్స్డ్ ఉంటాయి సో అది ఖచ్చితంగా పెడతాను మోస్ట్లీ పెరుగు వెళ్ళేలా చూసుకుంటాను పెరుగు చాలా చాలా మంచిది అది కూడా పన్నీర్ దాటినప్పటి నుంచి పెడుతున్నా అనమాట ఎవ్రీడే సో మీరు అనుకోవచ్చు వింటర్లో జలుపు చేస్తుందని ఇక్కడ చాలా కామన్ అండి సిక్స్ మంత్స్ అలాంటప్పుడు ఇంకా కర్డ్ యూజ్ చేయడం మానేయాలి సో అదేమి ఉండదు అండ్ ఇప్పుడైతే ఏం చేస్తున్నా అంటే చూపిస్తాను అండి సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది దగ్గర పడిపోయింది ఇందులో ఏంటి అంటే యాపిల్ ఉంటుంది కదా ఒక హాఫ్ యాపిల్ గ్రేట్ చేసేసి వేస్తా అనమాట సో ఇంక స్మాష్ చేయక్కర్లేదు సో ఇంక స్మాష్ చేయక్కర్ లేకుండా డైరెక్ట్గా అండ్ ఇక్కడ పన్నీర్ కర్రీ కూడా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సో ముందు డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసేస్తే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది సో ఇంక నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు మా ఇద్దరికే కాబట్టి నేను కన్సిస్టెన్సీ ఇలాగే తీసుకుంటాను అనమాట మరి లూజ్గా తీసుకోను చక్కగా పన్నీర్ నంచుకొని పరాటాస్ ఒకటి చేయాలి సో అది కూడా చేసేస్తాను సో ఇదిగోండి చక్కగా కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో చూసారు కదా నాకు కుకింగ్ అయిపోయింది ఇంకా తెచ్చినవన్నీ మీకు చూపించేసి ఇంక నేను పక్కకు పెట్టేస్తాను స్లోగా చదువుకోవాలి అండ్ ఇంకేముండే పనులు ఇంకా అంతే మోస్ట్లీ బయటకు వస్తే బయట నుంచి వస్తే టైం బట్టి కుకింగ్ చేస్తా అనమాట అంటే మేము ఆల్రెడీ వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ థర్టీ అయింది ఇప్పుడు టైం ఎయిట్ అవుతుంది సో సెవెన్ థర్టీయే కాబట్టి కొంచెం చేసేద్దాం తొందరగా అనుకున్నాను దట్టు ఇండియన్ స్టోర్ నుంచి పన్నీర్ ఈరోజే ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా తెచ్చాను కదా సో అది నాకు కొంచెం పెద్ద క్వాంటిటీ తెచ్చుకుంటాను అనమాట ఒక త్రీ టైమ్స్ అన్నీ
అందుకని చేసేస్తుంది అనమాట సో నా కుకింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయాక నేను ఏం తెచ్చానో కూడా మీ అందరితో షేర్ చేసి అప్పుడు ఈ వ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేస్తా బా బాయ్ మళ్ళీ కలుస్తా హలో మీ రాప్తి నేను తెచ్చిన చూపిస్తా సో ఫస్ట్ అయితే మీరు వ్లాగ్లో చూసే ఉంటారు జాకెట్ ఎప్పటి నుంచో తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను నా దగ్గర టూ జాకెట్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఫస్ట్ టైం జర్మనీ వచ్చినప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తీసుకున్నాను హలో అండ్ ఇంకొక జాకెట్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను అనమాట త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర సో ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను ఒరే ఒక నిమిషం ఆగ్రా సో ఒకటి పింక్ కలర్లో అనుకున్నాను ఇంకొకటి మస్టర్డ్ కలర్లో అనుకున్నాను లక్కీగా నాకు పింక్ కలర్లో దొరికింది ఈరోజు సో ఇదనమాట వేసుకున్నప్పుడు చూసారు కదా ఇందులోనే కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం మరీ తమ్మీ అంతా నైన్ మంత్స్ ఉండే వరకు అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు జాన్వరి కాబట్టి మార్చ్ వరకు ఒరే ఒక నిమిషం ఆగు ఒక టూ మంత్స్ వచ్చేలాగా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత నేను తగ్గిపోయినప్పుడు చాలా లూజ్ అయిపోతాయి పాడు వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా అందుకని అనమాట సో ఇది తీసుకున్నాను చాలా బాగా నచ్చింది నాకు హుడి వచ్చింది పింక్ అండ్ బ్లాక్ మెయిన్ ఈ కలర్ కోసం తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడే ఉంటాం కాబట్టి జాకెట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే మన కర్రీ స్మెల్స్ అన్నీ పట్టేస్తూ ఉంటాయి అనమాట నేను ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ వింటర్ టైంలో వాష్ చేసినప్పుడు ఆడడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అండ్ థిక్నెస్ ఇంపార్టెంట్ బయట టెంపరేచర్ బట్టి జాకెట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఒకటే అయిపోయింది నాకు థిక్ జాకెట్ అందుకని తీసుకున్నాను చాలా బాగా నచ్చింది మీకు కొంచెం డల్ కనిపిస్తుంది కానీ మంచి బేబీ పింక్ కలర్ అనమాట సో చాలా బాగుంది జాకెట్ తీసుకున్నాను ఏంటి ఏంటి నువ్వు కనిపిస్తావా ఉండమ్మా ఉండు తల్లి సో చిన్నోడికి వచ్చేసి ఇది ఒక డ్రెస్ తీసుకున్నాం మేము ఆల్రెడీ చూపించాను కదా మీకు వైట్ మిక్స్ మీద కొంచెం ఆలివ్ గ్రీన్ లాగా వచ్చింది అనమాట సో బాగా అనిపించింది ఇంకా ఎప్పుడైనా ఫర్దర్గా యూజ్ అవుతుందిలే అన్నట్టు తీసుకున్నాం మా హస్బెండ్కి బాగా నచ్చింది అనమాట ఈ ప్యాటర్న్ సో ఇది ఒకటి తీసుకున్నాం వాడికి నీకే ఇది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉండమ్మా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను ఇది ఏంటంటే రెయిన్ కోట్ లాగా స్నో పడినప్పుడు పడిపోతాడు స్నో పడినప్పుడు యూజ్ అవుతుందిలే అన్నట్టు తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు టూ బేబీస్కి కాబట్టి ఇది వాడికి యూజ్ అయినంత వరకు యూజ్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ చిన్నోడికి ఇదో సెట్ తీసుకున్నాము మా హస్బెండ్కి బాగా నచ్చింది సో ఇది టాప్ వస్తుంది అనమాట ఇది టాప్ ఇది ప్యాంట్ సెట్ లాగా తీసుకున్నాం ఇలా చాలా బాగుంది మా వాడికి ప్రజెంట్ అయితే బాగానే లూజ్ అవుద్ది కానీ మా హస్బెండ్కి బాగా నచ్చింది సిఎన్డేలో తీసుకున్నాను ఇవి సో చిన్నోడు అయితే అవి తీసుకున్నాను అండ్ నాకు వచ్చేసి టీషర్ట్స్ తీసుకున్నాను అని చెప్పాను కదా అండ్ నాకు వచ్చేసి నేను టీషర్ట్స్ కొన్ని తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా చాలా తీసుకుందామని అనుకున్నాను నైట్ ప్యాంట్స్ అయితే చాలా తిక్ ఉన్నాయి అనమాట చాలా చాలా తిక్గా ఉన్నాయి అండ్ అది కూడా అంటే ఏమంటారు సైజెస్ లేవు అనమాట ఈవెన్ టీషర్ట్స్ కూడా అన్నీ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ ఒకటి వదిలేశారు మిగిలిన అన్నీ అయిపోయినాయి స్మాల్ కూడా లేవు అండ్ లక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ అంటే మనకి స్మాల్ మీడియం వరకు సరిపోవచ్చు కొన్ని అయితే సో అలా అన్నీ నాకు స్మాల్ ఎక్స్ట్రా స్మాలే దొరికాయి సో అంటే కొంచెం నాకు మంచి కంప్లీ ఐ మీన్ నిండేటప్పటికి అప్పుడప్పుడే సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో డెలివరీ అయ్యాక కూడా కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి కదా ఫీడింగ్కి అన్నట్టు నేను ఇలా తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇది స్మాల్ సో లూజ్గానే అండి ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో హ్యాండ్స్ కంబైన్డ్గా ఉంటుంది సో వేసుకుంటే చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ క్వాలిటీ కూడా ఓకే థిక్గానే ఉంది సో ఇలా ఉంది వేసుకొని చూశాను కొంచెం టమ్మి పెరిగినా బాగానే ఉంటుంది ఇంట్లోకి అన్నట్టు తీసుకున్నాను అనమాట లేకపోతే ఇక టీషర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి రెగ్యులర్ టీషర్ట్సే చాలా పల్చగా వస్తాయి అనమాట అవి ఎక్కువ సమ్మర్లో పెడుతూ ఉంటారు వింటర్ కలెక్షన్ ఎక్కువ స్టోర్లో పెట్టరు అనమాట సో ఓకే ఇవి ట్రాన్స్పరెన్సీ లేవు బాగున్నాయి అనిపించి ఇంక ఇది ఒకటి తీసుకున్నా ఇందులోనే సేమ్ ఇది గ్రీనో బ్లూవో బ్లాక్ కూడా తెలియట్లేదు నాకు బట్ చాలా బాగుంది సో ఇందులో రెండు స్మాల్ దొరికాయి అనమాట సో ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను 
చాలా బాగున్నాయి సాగుతున్నాయి అనమాట కొన్ని ఇలాస్టిక్ సిటీ ఉంది బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదో హుడీ టైప్ తీసుకున్నాను ఇది ఎక్స్ట్రా స్మాల్ ఓకే ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు వేసుకోవచ్చు ఈజీగా సో వేసుకుంటే ఇప్పుడు కొంచెం బాగానే అనిపించింది ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రాపర్ వింటర్ కాబట్టి ఫెబ్ మిడ్ వరకు బాగానే వస్తుంది సో ఆ చలికి కాస్తుంది అని చెప్పి తీసుకున్నాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ప్రెగ్నెన్సీలో నా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా నేను మరీ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ వరకు సైజ్ వెళ్ళలేదండి మ్యాక్సిమం లార్జ్ సైజ్ వరకు నాకు ఫిట్ అయ్యే అయి తర్వాత ఏంటంటే మనం వేసుకోవడానికి చాలా లూజ్ అనిపిస్తాయి అనమాట మనం తగ్గిపోయాక నా రెగ్యులర్ సైజ్ స్మాల్ సో లార్జ్ అంటే కొన్ని ఆల్టర్ చేసుకోగలిగే ఉంటే కొన్ని ఆల్టర్ చేసుకోలేము అందుకే నేను మరీ ఎక్కువ ఎక్కువ సైజెస్ తీసేసుకోను స్టేజెస్ వైజ్ ఆ టైంలో నాకు ఈ సరిపోవట్లేదు ప్రజెంట్ ఉన్నవి అంటే మాత్రమే పెద్ద సైజ్కి వెళ్తా అనమాట లేదంటే తర్వాతకి వేస్ట్ అయిపోతే డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టి కొనుక్కున్నవి అదొక చూసుకుంటాను సో ఇదొక తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది స్మాల్లో దొరికింది ఇది కూడా బాగానే ఉంది లూజ్ ఇది హై నెక్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ మోడల్ నాకు చాలా బాగా సెట్ అయిందని మా హస్బెండ్ చెప్పారు అందులో ఇది మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది తెలియదు కానీ డార్క్ చాక్లెట్ కలర్ ఇది యాక్చువల్గా ఇది తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే మా హస్బెండ్కి సేమ్ కలర్ సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్లోనే ఒక టీషర్ట్ ఉంది సో పే టీషర్ట్స్ లాగా బాగుంటాయి ఫోటోషూట్స్కి అన్నట్టు తీసుకున్నా అనమాట సో ఇదొకటి ఇది కొంచెం మూల్ టైప్లా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి టీషర్ట్ జస్ట్ నార్మల్ టీషర్ట్సే సో లూజ్గా ఉన్న దాంట్లో నాకు సైజు ఇది ఒకటే దొరికింది మిగిలినవన్నీ ఎక్స్ట్రా స్మాల్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒకటి తీసుకున్నా అండ్ ఇంట్లోకి హ్యాండ్ కీస్ లాంటి చిన్న హ్యాండ్ కీస్ లాంటివి ఒక టూ సెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ బాత్ టవల్స్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఈ ఈ కలర్లో ఒక రెండు తీసుకున్నాను అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి వైట్ షూ కొనుక్కున్నాను యాక్చువల్గా నాకు ఉన్నాయి వైట్ షూ బట్ మేబీ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల ఏమో తెలియదు కానీ ఈ సైజు ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది బట్ ఇప్పుడు సైజ్ అంత సరిపోవట్లేదు అనమాట కొంచెం టైట్గా ఉంటుంది ఎక్కువసేపు నడవాలంటే బయటికి వెళ్తే మాకు అంత నడకే ఉంటుంది కదా సో నడక కవ్వట్లేదు అనమాట సో ఒక ప్లస్ సైజ్లో తీసుకున్నాను వైట్ అలవాటు అయిపోయింది నాకు వైట్ లేక ఒకలా అనిపిస్తుంది కొన్ని డ్రెస్సెస్కి సో ఫైనల్లీ దొరికే తీసుకున్నాను సో ఇది ఆ షాప్లోనే పర్టికులర్ బ్రాండ్ అయితే ఏం తీసుకోలేదు వైట్ నేను ఎప్పుడు కాస్ట్లీ బ్రాండెడ్ తీసుకోను ఎందుకంటే వైట్ కమ్మును మా ఆపుకు ఆగో కదా సో అందుకనమాట అండ్ ఇది ఒక క్లిప్ సెట్ తీసుకున్నాను సో క్లిప్ సెట్ క్లి క్లిప్స్లో ఒకటే తెచ్చుకున్నా అనమాట అది ఇరిగిపోతే ఇంకోటి కూడా ఉండదు అని చెప్పేసి ఒక సెట్ తీసుకున్నాను నాన్న అంతేనా షాపింగ్ చేసినవి అండ్ ఇది ఒక క్యాప్ కొనుక్కున్నా అనమాట నా దగ్గర రెండే ఉన్నాయి వేరే కలర్స్ ఏమీ లేవు సో ఈ కలర్ నాకు బాగా అనిపించింది ఎందుకు డార్క్ కలర్ ఇది వచ్చి చాలా బాగా అనిపించింది ఇది ఒకటి తీసుకున్నా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాక్సెస్ తీసుకున్నాను సో ఇలా వస్తాయి అనమాట పార్టీషన్స్ వస్తాయి సో ఎక్కడికైనా ఏదన్నా తీసుకెళ్ళాలన్నా టిఫిన్స్ కానీ ఏదన్నా ఉంటుందని ఇద్దరికి ఒక రెండు తీసుకున్నా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను చిన్న చిన్నగా ఏదన్నా స్టోర్ చేసుకోవచ్చులే అన్నట్టు రుచి ఇంకెంతైనా మనం షాపింగ్ చేసింది యా ఇంక ఇండియన్ స్టోర్స్కి వెళ్ళాము అక్కడ నుంచి వేరే స్టోర్కి వేరే స్టోర్స్కి కూడా వెళ్ళాము ఇంక ఇంట్లో కొన్ని గ్రాసరీస్ అవి కావాలంటే అవి తీసుకున్నాను ఇంక అంతే షాపింగ్ చేసినవి అయితే ఇవే ప్రజెంట్ ఇంక తిరిగి ఓపిక లేదు అండ్ అక్కడి నుంచి మేము ఒక్కొక్క ప్లేస్కి మళ్ళీ వెళ్ళాలి కాబట్టి టైం అంతా చూసుకొని ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చామన్నమాట సో ప్రజెంట్ అయితే ఓకే నాకు ఒక టూ మంత్స్ వరకు సరిపడా క్లోత్స్ అయితే తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఇండియా నుంచి పార్సిల్ వస్తుంది కదా సో ఆల్రెడీ అందులో ఉంది సో ఆ పార్సిల్ వచ్చి ఉంటే ఈ షాపింగ్ అంతా ఉండేది కాదు అది రాక ఇవన్నీ తిప్పాలన్నమాట సో అది అండ్ ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దు సో సీ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ గుడ్ నైట్